Tenga usted un buen día, docente Germán Correa Núñez. Bien, somos de la Facultad de Educación, de la Carrera Profesional de Educación Inicial y Especial. El día de hoy presentaremos el tema Fisiológicamente Vulnerables o Resilientes, Aves Topicales, Calentamiento Global y Redistribuciones. Como expositores tenemos a mi persona, Saría Villasante Yaza, a mi compañera Yulisa Carguani Quispe, Naomi Moreno Mariño, Luciana Gómez Bengolea, Araceli Tapujima Dávila, Kiara Vil Cabellido y Brian Champi Huachaca. El mundo es, está en un proceso constante de cambio climático y somos conscientes de ello. Ante esta situación, ¿cómo responden las aves a tal situación? ¿Serán vulnerables? O sea, ante esta situación las aves sienten una amenaza a la posibilidad de sufrir algún daño tanto físico como moral o son resilientes, que quiere decir que son capaces de saber afrontar acontecimientos adversos de forma constantiva, adaptarse y fortalecerse al pasar por un suceso traumático. La vulnerabilidad de las especies tropicales. Tenemos la sensibilidad fisiológica, que es una de las funciones del sistema nervioso que permite detectar a través de los órganos sensoriales las variaciones físicas o químicas que provienen del interior del individuo o de su medio externo. Tenemos las fluctuaciones de temperatura, que es las especies tropicales que se consideran más amenazadas por el cambio climático que en otras regiones del mundo, debido a su baja capacidad fisiológica para soportar las fluctuaciones de temperatura, ya que ya viven de, en sus límites de tolerancia de calor en las condiciones climáticas actuales. Otras tenemos la, el reordenamiento distributivo, que es el desgaste biótico y la disminución de la abundancia que se ha relacionado con el aumento de temperatura máxima y las alteraciones de las lluvias, cambios en la, tole, en la elevación y la termofilación de las comunidades de aves, de montaña y de tierra baja. Respuesta fisiológica de las aves tropicales. Están la tolerancia térmica y lagunas de conocimiento. En tolerancia térmica, la evidencia de la literatura sugiere que la supuesta sensibilidad fisiológica al calentamiento atribuido a las biotas tropicales no parece ser una característica fundamental de las aves tropicales. También en la tolerancia térmica es la capacidad para hacer frente al calentamiento. Lagunas de conocimiento. Todavía hay muchos puntos no abordados que obstaculizan una comprensión más completa de la respuesta de las aves tropicales al calentamiento, como las capacidades de enfriamiento cuando se exponen a gradientes combinaciones de calor y la termorregulación bajo mayores niveles de microclimaticales y estrés en ecosistemas perturbados. Como tercero tenemos las alteraciones microclimáticas, se refieren a los cambios en el clima a nivel local y a nivel regional, que pueden ser causadas por factores naturales o antropogénicos. Algunas alternativas microclimáticas más influyentes en esa problemática, eh, que es la vulnerabilidad fisiológica, es la humedad y la el cambio del uso del suelo. Bueno, en el cambio del uso del suelo, lo cual también puede incluir, influir en la vulnerabilidad fisiológica. Regulación de temperatura corporal. La regulación de la temperatura corporal en aves, incluyendo la capacidad de las aves tropicales para tolerar fluctuaciones de temperatura y altos niveles de calor, se menciona que las aves pueden regular su temperatura corporal a través de estrategias fisiológicas y de comportamiento y que algunas especies experimentan ritmos diarios naturales de temperatura corporal en amplitudes de mayor o igual 10 grados celsius. La pérdida de agua por evaporación se discute la capacidad de las aves para regular su temperatura corporal a través de estrategias fisiológicas y de comportamiento incluyendo la evaporación de agua a través de la piel y las membranas mucosas. Hipertermia facultativa. Se menciona que en este mecanismo puede ser importante para las aves tropicales en ambientes cálidos y húmedos, donde la evaporación de agua puede ser limitada. Actividad metabolística. La tasa metabólica basal se mide experimentalmente cuando está en el mínimo a través de un rango de temperatura ambiente y que 
este intervalo está limitado por los valores criterios inferiores y superior de ejército re de reserva. Zona termoneutra. Bueno, esto está dividido en tres factores, lo que es la importancia ecológica. Esto es la zona termoneutra que se ha considerado ecológicamente importante para el estrés térmico. Otro es la tasa metabólica basal, que es la tasa de gasto metabólico, se mide experimentadamente cuando se encuentra en un mínimo de un rango dado de temperaturas. Y por último tenemos lo que es las temperaturas críticas, superiores e inferior. Esto se basa en dos. Lo que es, se puede mantener niveles bajos de actividades metabólicas para evitar generar exceso de calor interno. Otro es el rango de la zona térmica neutra donde está limitado por las temperaturas críticas superior e inferior. Consecuencias del cambio. Límites de tolerancia al calor, la intensidad y la duración de la exposición pueden determinar los límites de la tolerancia al calor y en última hora la probabilidad de supervivencia. Se pueden activar mecanismos para conservar agua y evitar la deshidratación. Conservación del agua. La relevancia de confiar en el TNZ como medida de tolerancia térmica en endotérmica ha sido disputada. TNZ como medida de tolerancia térmica.